who is doing the prayer aunty aunty bolte bachcha bolte may it be your will god my god and the god of my ancestors that you guide my eyes with the light of your torah and save me from stumbling and making mistakes for god gives wisdom and from god's mouth comes knowledge and understanding amen 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 bachcha god bless you all thank you welcome to the welcome to for taking another i mean we are happy that you are taking another session i know it is very difficult for you but uh, still uh, tumhi khup uh, kashta karta ani amala amche problems uh, rather questions solve karta thank you very much for it we await your sessions yeah thanks thanks uh, no, are, yeah. how they explain that yeah, is the main ओके मी नाईट ड्युटी करून आलो म्हणजे मी झोपलो पण जरासा थोडासा टुडे इज क्लास वी विल डेडिकेट अवर क्लास कबाला क्लास तोरा क्लास वॉट एव्हर वी आर डुईंग युअर स्पीकिंग अबाउट सो मिस्ट्रीज ऑफ तोरा who are uh, fighting against the evil which happened in israel and which is attacking israel so tancha victory sati health sati ani tancha protection sati ha apla class dedicated hai ani me hashem bless them की आपण नमाज करताना बोलतो ना मागेन मागेन अब्राहम मागेन अब्राहम शील्ड ऑफ अब्राहम जसं अब्राहम वेन ही वेंट फॉर अर अगेन्स द किंग दॅट वॉज अ वर्ल्ड वॉर दॅट टाइम बिकॉज दे व फायर किंग चार पाच किंग एकत्र येऊन दुसऱ्या पाच चार माणसं लोटला वाचवासाठी लोटला सोडवासाठी अब्राहम आणि स्वतःची माणसं घेऊन हे केला होता अटॅक केला होता तर त्या टायमाला गॉड वॉज इज शील्ड ही फाउंड आउट दॅट गॉड इज इज शील्ड त्याला काय झालं नाही आणि शील्ड म्हणजे माहिती आहे ना तुम्हाला शील्ड म्हणजे काय शील्ड म्हणजे आपण जे अंगावर घालतो ना तसा तर गॉड वॉज इज शील्ड म्हणजे त्याच्या जवळ पण काय आलं ही वॉज नॉट अफेक्टेड बाय इट तसा आपल्या सगळ्या सोल्जर्स साठी गॉड विल बी दे आर शील्ड अँड गॉड इज दे आर शील्ड तर त्याच्यासाठी हा क्लास आपण डेडिकेट we will start with questions ab time at time ni kar to mala maite hai ki je ek mahina hota la tar tya ek mahina madhe sagancha do kiti tari questions hai to tumhala kay questions asil to mala vichara okay i will try to answer you according to the knowledge of kabbalah received knowledge whatever whatever the mystical knowledge is and uh, secrets of torah are tacha hisobani mi tumhala explain karacha question answer karacha prayatna karin jar mala tya question cha answer yet nasel to mi tumhala sangin ki mala tya question cha answer maiti nahi to tacha artha asa na ki tumcha question kay tari out of the world hai tumcha valid question asta pan होऊ शकते की मला आन्सर नाही माहिती कारण मी पण तुमच्या सरकार नॉर्मली माणूस आहे आणि ह्युमन बिंग्स ला आन्सर माहिती नसतात सगळ्या गोष्टीच ओके सो आय ट्राय टू फाइंड आउट आन्सर अकॉर्डिंग टू कब्बाला अँड त्या हिशोबाने आपण आजचा क्लास घेऊ तो हु विल स्टार्ट विथ द क्वेश्चन आय थिंक सिनोरा विल स्टार्ट विथ द क्वेश्चन आणि हा डिसाईड नव्हता क्लास डिसाईड नाही क्वेश्चन आन्सरचा व्हायचा पण लाईक इफ यू वॉन्ट टू आस्क एनिबडी कॅन आस्क द क्वेश्चन सो यू कॅन आस्क क्वेश्चन येस वन मेन क्वेश्चन ते आपला म्हणजे आपण बोलतो की ते सगळ्यांनाच दॅट क्वेश्चन कम्स टू एव्हरीवर बट दे से दॅट वी शुड नॉट क्वेश्चन गॉड फॉर वाय बॅड थिंग्स हॅपन बट आपण आता आपण बोलतो की देव आपला आपले मीन्स इज लाईक अवर फादर इज अवर फादर ऍक्च्युली सो वेन एनिथिंग बॅड हॅपन्स 
uh, suppose like there are two children now those those children are also children of god actually they even devachi is the mulay the bad children asta and the good children asta the sometimes the when a good child is troubled by the bad child it they, they complain to the parents right te amala ka asa ha tras deto hai the parent gives manje kadri shiksha vagare ka ji bolto te amula ra ani tela बरोबर लाईनी वरती आणतो पण आता हा असा का नाही होत आणि जसे की देवाला प्रश्न आपण विचारायचे नाही आपण आपल्या पेरेंटला विचारणार नाही मग मग कोणच्याकडे जायचं आपण की आज फॉर द हेल्प दॅट सेव्ह अस फ्रॉम देम आणि त्याचा नॉट विले वाट ना हो वॉट एव्हर बट ऍटलिस्ट लेट दॅट इव्हल टर्न टू गुड दॅट इव्हलनेस आय नो इट इज टू मच it will be very difficult for them to just turn overnight pan te jase miracles tya kaalamadi jhale like sodom na akha nashta kar eka phatkat nashta karun takla tasa ha atak ka nahi hot manje apan kay sagle jana evde pray karta devde namaz karta teli masta tari pan te asa hona mansa vaata ki asa hoyla pahije this miracle should happen at least now to show that yes we are we are we are his chosen people pan asa hot nahi hai okay ya question madhe answer dela na apla ek acha lecture jao shakte tari pan mi ena tumhala prayatna karin question cha answer dela first of all we need to know what is chosen chosenness okay chosen manje kay he is our father like he is he is our not only father he is our father mother relative आपला सोलचा जो आहे ना तो एसेन्स आहे गॉड इज द एसेन्स ऑफ अवर सोल अँड एसेन्स म्हणजे काय ती आपण त्याच्या सोल आपला सोल आहे ना देवाचा पार्ट आहे लाईक अ चाइल्ड इज अ पार्ट ऑफ इज फादर अँड मदर सो आवर सोल इज पार्ट ऑफ गॉड ओके तर आपला तो रिलेशनच्या हिशोबाने आपण बोललो की ही इज अवर फादर ओके नॉट ओनली वी बट ऑल ह्युमॅनिटी ऑल अॅनिमल किंगडम एव्हरी एव्हरी सगळ्या त्यांनीच बनवलेलं आहे ओके बट स्पेशल रिलेशन कोणा सांगतीये हाशेमचा गॉडच स्पेशल रिलेशन कोणा सांगतीये तर ह्युमॅनिटी सांगतीये माणसांबरोबर आहे कारण ह्युमॅनिटी माणूस बनवासाठी देवाने काय केलं अख्खा जग दुनिया बनवासाठी हाशेमनी देवाने काय केलं की ही स्पोक अँड इट हॅपन है ना गॉड सेड लाईक गॉड सेड सगळा बनवासाठी देवाने काय माणूस बनवासाठी गॉड सेड आहे नुसता गॉड सेड ना गॉड सेड लेट अस मेक मॅन आणि मग आपल्याला सांगते की देवाने कसा माणूस बनवला आणि हिट इज सेईंग दॅट ही त्यांनी काय केला फुकला त्यांनी ही ब्रेदेर म्हणजे त्यांनी त्याचा एक काहीतरी पार्ट त्याचा त्याच्या एसेन्स मधला एक पार्ट माणसामध्ये दिला म्हणजे प्रत्येक गोष्ट अख्खी क्रिएशन मधला जो रिलेशन आहे ना तो कसा आहे स्पीच सारखा आहे ओके बोलला आणि झाला पण ह्युमॅनिटी मध्ये काय ह्युमॅनिटी मध्ये जो एक जास्ती एसेन्स आहे ना तो एसेन्स आहे काय आहे की ही त्यांनी फुंकला फुंकला म्हणजे काय बोलायचं आणि फुंकण्यामध्ये काहीतरी फरक आहे बोलायचं म्हणजे आपण आता मी बोलतोय है ना बोलायसाठी मला जी एनर्जी ती नॅचरल एनर्जी आहे ओके किंवा काय कुठली तरी गोष्ट हे करण्यासाठी मला एक्स्ट्रा एनर्जी लागतं थोडीशी जास्ती एनर्जी लागतं ना कारण तो नॅचरल म्हणजे फुगा जर आहे मी असंच घेतलं तर फुगा नाही फुगणार पण त्या नॅचरल फुग्यावर जो प्रेशर आहे त्याच्यामध्ये मी जेव्हा फुगतो तेव्हा काय करतो मी एक्स्ट्रा प्रेशर टाकतो त्याच्यामध्ये नॅचरल पेक्षा जास्ती प्रेशर टाकतो तसा ह्युमॅनिटीचा जो सोल आहे ना आदामचा जो सोल आहे ना तो बनवासाठी देवाला काय करायला लागला नॅचरल पेक्षा जास्ती काहीतरी फोर्स द्यायला लागला हा नॅचरल पेक्षा जास्ती जो फोर्स आहे ना ह्युमॅनिटी मध्ये तो एसेन्स आहे देवाचा एसेन्स गॉड एसेन्स आहे आपला सोल आहे ना स्पेशल आहे आपला म्हणजे ह्युमॅनिटीचा ओके त्याच्यामध्ये चोजननेस कधी येतं चोजननेस म्हणजे ह्या सगळ्या ह्याच्यामधून देवाने कोणाला तरी चूज केलाय आब्रामाला चूज केला ओके आणि मग आब्रामाच्या नंतर आब्रामाची जी आब्रामाला ज्या गोष्टीसाठी चूज केला होता त्याच्यासाठी इसाकाला चूज केला त्याच्यानंतर याकोबाला चूज केला बरोबर मग याकोबाची अख्खी बारा पुला आहेत बेने इस्रायल लोकांना चूज केला तर हा चोजननेस काय आहे तर चोजननेस म्हणजे ना घरी जसं आहे ना मोठा मुलगा असतो ना मोठा मुलगा असतो ना घरी सगळ्यात ओके मोठा मुलगा किंवा मुलगी ओके आपण 
फॅमिलीन आणि मॅस्क्युलिन त्याच्यामध्ये नको जाऊ तर मोठा मुलगा आणि मोठा मुलगी असतात हे लोक कसं असतात रिस्पॉन्सिबल असतात घरासाठी डॅडी आणि मम्मी जेव्हा बाहेर कामाला जातात किंवा मम्मीचं काम करत असतं काम करत असत आणि घरी कोण रिस्पॉन्सिबल असत मोठा जो असतो ना घरी तो रिस्पॉन्सिबल असतो बरोबर आता मोठा जेव्हा रिस्पॉन्सिबल आहे ना तर समजा छोट्या मुलाने आहे ना एक काचेचा भांडा फोडला ओके आताच्या परिस्थितीमध्ये टीव्ही फोडला छोट्या मुलाने आता डॅडी येईल मम्मी येईल ना तो कोणाला क्वेश्चन विचारेल छोट्या मुलाला विचारेल क्वेश्चन कि कोणी फोडला करून डॅडीला माहिती आहे छोट्या मुलाने फोडला है ना विचारलं कोणी फोडला छोट्या मुलाने फोडला मग डॅडी आणि मम्मी कोणाला कोणाला विचारत हु इज रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल कोणा कोण आहे हा मोठा काय करत होता तो खेळत होता हा तो क्रिकेट खेळत होता किंवा काय करत होता किंवा काय केला किंवा त्याला डोका फिरला म्हणून त्यांनी कप उचलून टीव्हीवर मारला पण तू काय करत होतास तू त्याने असा कसा केला बरोबर हु इज रिस्पॉन्सिबल जो मोठा असतो ना मोठा असतो तो रिस्पॉन्सिबल असतो पण तो रिस्पॉन्सिबल कशासाठी आहे डॅडीला राग नाही आहे मम्मीला राग नाही आहे टीव्ही फुटला म्हणून पण तो टीव्ही डॅडीनी मम्मीने टीव्ही कोणासाठी बनव अख्खा फॅमिलीसाठी आणलेला आहे बरोबर तो अख्खा फॅमिलीसाठी आणलेला टीव्ही जेव्हा कोणतरी डिस्ट्रॉय करत तेव्हा डिस्ट्रॉय केल्यावर त्या छोट्याला तर काहीतरी पनिशमेंट मिळेलच मिळेल मिळाला पाहिजे बरोबर पण रिस्पॉन्सिबल हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट तो मोठा असतो ना ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ फादर अँड मदर ओके म्हणून त्याला आहे ना डबल हिस्सा पण मिळतो प्रत्येक गोष्टीमध्ये त्याला जास्ती मिळतं आपण जर हिस्सा करायला गेला तर ही गेट्स मोर बिकॉज ही इज रिस्पॉन्सिबल बट ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द चिल्ड्रेन ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ मदर अँड फादर ती डिस्ट्रक्ट नाही झाली पाहिजे खराब नाही झाली पाहिजे आणि त्याच्यासाठी त्यांनी काय केलं पाहिजे त्यांनी शिस्त आणली पाहिजे त्यांनी बघितलं पाहिजे की छोटाला डोका फिरतय तर अरे असा नको त्याला समजवायला पाहिजे किंवा तो उचलून काय फेकतय तर त्यांनी त्याला अडवला पाहिजे हे हा अख्खा जो डायनामिक आहे ना तो डायनामिक कोणाचा आहे त्या मोठ्याचा आहे ओके तसा चोजननेस म्हणजे ते आहे चोजननेस म्हणजे असं नाही की आपण स्पेशल आहोत ते स्पेशल आहे करू त्यांना काय चूज केला कारण त्यांना रिस्पॉन्सिबल बनवलं की दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस क्रिएशन कारण देवाने काय बघितलं की आदामापासून आब्रामापर्यंत जी जी माणसं आहेत ना ती लोक डिस्ट्रक्शनच करतात अख्या वर्डचा एव्हरीथिंग इज लाईक दे आर डिस्ट्रॉईंग एव्हरीथिंग बरोबर ना आब्रामपासून नोवापर्यंत घ्या तुम्ही आदामापासून नोवापर्यंत घ्या काय होते दे आर डिस्ट्रॉईंग द क्रिएशन ओके आदामा नोवापासून आब्रामापर्यंत तुम्ही ती लोक डिस्ट्रॉय करतात ती लोक बाबेलचा टावर बनवतात दे आर डिस्ट्रॉईंग एव्हरीथिंग पण जेव्हा आब्राम येते आणि आब्राम काय करते आब्राम इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टर्निंग एव्हरीबडी तो काइंडनेस शिकवतोय तो जस्टिस शिकवतोय है ना अँड ही He is he is bringing something new which is not in his his time tacha time madhe je navta na te naslele gosht to ita antani to dakhavte ki tumhi fakt swatah sathi na vichar karo dusryan sathi pan vichar kara kindness kara nusta tumhi selfishness nako karo justice kara barobar te ya goshti jeva devani baghitla na manun devani abraham ala choose kela ane abraham chi progeny je hoti na tanna choose kela so they are responsible for what to take care of this creation because the creation cha kay tari purpose hai ani tya purpose che shobani devani humanity banavli ani humanity cha to purpose hai manun jeva sadoma gamora hai na sadoma gamora ekdam je deva cha shobani devani baghitla ki sadoma gamora ata destroy kela pahije karan they are causing so much <coughs> problem to the that time cha tya time cha jo world hota tyala evda problem karat hoto ti lok ओके आता मिद्राश मध्ये अशा गोष्टी आहेत की मिद्राश मध्ये गोष्टी आहेत की सदोमा गमोरा मध्ये मीठ मिळायचं मीठ मीठ म्हणजे नमक ओके आणि पुराण्या जमान्यामध्ये नमक खूप महाग होता कारण तुमचं मटण आणि हे ते प्रिझर्व्ह करायसाठी सगळ्या गोष्टींसाठी मीठ लागत आणि सगळीकडे मीठ नाही मिळायचं ह्युमॅनिटीला माहिती नव्हतं की मीठ कसा बनवायचं आणि त्या लोकांना रॉकने तिकडं म्हणजे नॅचरली मीठ सॉल्ट मिळायचा तर तो सॉल्ट जो आहे ना तो सॉल्टच्या हिशोबाने ती लोक एवढं रिच झालं एवढं ती लोक अख्या सगळीकडे वर्ल्ड मध्ये सॉल्ट विकत होत ना की ती लोक अॅरोगेंट झालं होतं आणि ती लोकांमध्ये ह्युमॅनिटी आणि काइंडनेस आणि हे कायच नव्हतं आणि ती लोक अशा अशा गोष्टी करत होत ना की ती लोक इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर गॉड टू कीप दॅट 
गॉड मोरलिटी सगा सगा का टाकला होता है एवं पूरे गेल दैट टाइम गॉड वॉज वॉन्टेड टू डिस्ट्रॉय दैट दैट नेशन डिस्ट्रॉय करा टाइम देवाने को विचार जाऊन को संगित अब्रामाला जाऊन संगित ओके अब्रामाला संगित तीत लोट रात होता लोट एट टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ती जी जागा होती ना ती जा सुद्रवा रिस्पॉन्सिबिलिटी घी होती वॉज डूइंग हिज वर्क देर पेवाने जेव आदम अब्रामाला संगित अब्रामाने ना देवा सी बोला कि तीत पन्ना मनस चांगली सख्खा जग ने अख्खा नेशन ने डिस्ट्रॉय कर गॉड सो देर देर नो दस पे सदोमा गमोरा मधी दांगली मनस पे तीत दांगली मनस पी तीत नोट लोट ची बायको लोट या दोन मुली चार दस पन नी ना म God took the step to destroy the destroy the temple. The temple like that, this day, na, Jawa, na, this, this, and it's a requirement. Yeah, but I mean, they, they go to destroy it. Namaste. Slowly, slowly, my answer. You mean, I mean, you mean, answer. Evil, evil, evil. So, where are they? It's a God wants to destroy the place. But it's a man they destroy it. Na, that na, God has some criteria. त्या क्रायटेरियाच्या हिशोबानेच गॉड डिस्ट्रॉय करू शकतो कारण आब्राम संती बोलते तेव्हा आब्राम त्याला सांगते की दहा माणसं असतील तर डिस्ट्रॉय नको करू कारण वी आर रिस्पॉन्सिबल ओके एवढं समजलं तुम्हाला तर दोन गोष्टी मी आब्रा चोजनेच आणि आब्राम का चोज झाला हे तुम्हाला सांगितलं आणि जस्टिस सिस्टम आहे गॉड डायरेक्ट डिस्ट्रॉय नाही केलं गॉड नी जस्टिस सिस्टम जस्टिस मध्ये केला ओके जस्टिस का आहे काय केलं त्याच्याबद्दल काय मिळालं पाहिजे वॉट ही डन त्याच्याबद्दल आणि जस्टिस आहे जस्टिस मध्ये काय असत मर्सी पण असत त्याच्यामध्ये की मर्सी पण करू शकतो तुम्ही त्याला फासा वर्ष जेल मध्ये ठेवू हा मर्सी आहे ना जस्टिस काय बोलते की त्याला फासी झाली पाहिजे पण मर्सी पण आहे तर तसं प्रत्येक ह्या ह्या वर्ल्ड मध्ये देवाने त्या वर्ल्ड जस्टिस सिस्टम वर झाली त्यांच्या जस्टिस सिस्टम वर आपण मर्सी देव देवाकडनं मर्सी मागतो आपण मर्सी करू शकतो आणि मर्सी मी चालू करतो त्या हिशोबाने हा जग चाललेला आहे ओके एवढा समजला असेल तर पुढे जातो आता तुम्हाला माहिती आहे काय या जगामध्ये आहे ना फर्स्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड बघतो ना किती एक मिनिट हा मी बघतो इंटरनेट चा इंटरनेट फोन वरून बघतो एक मिनिट हा मी माझ्या फोन वरून हे करतो म्हणजे आपल्याला चालू करतोय मी जो मी जो आन्सर दिला तेवढा आन्सर तुम्हाला समजला काय सिनोरा ओके चोजन ने सनी याचा बद्दल तुम्हाला समजलं असेल तर मी पुढे जाईन वी आर चोजन नॉट बिकॉज वी आर स्पेशल बट वी हॅव फुल राईट टू आस्क हिम टू नाही ते आपल्याकडे सगळं आहे पण पहिली गोष्ट आपल्याला आपल्या पाहिजे ना मी जरा फोन नाही जॉईन करतो माझ्या फोन मध्ये इंटरनेट आहे
येते आवाज हो येते ओके सो आय विल डू हिअर अँड मी स्क्रीन पण चालू ठेवतो डबल आवाज नाही येत ना नाही नाही डबल नाही सिंगल नाही ओके तर जो आपला हे आहे ना आपण व्हिडिओ करू शकतो तर आपला जो चोजननेस आहे ना तो चोजननेस कशासाठी आहे रिस्पॉन्सिबिलिटीसाठी ह्या जगामधली आपण वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ओके आता एवढं समजलं तर फुटता मी तुम्हाला सांगतो ह्या जगामध्ये आहे ना हा पहिला वॉर नाही चालू झाला की आपलं डोलं उघडलं त्याने अख्खा जग जग दुनिया जागी झाली आणि जग दुनिया बोलते की त्या पॅलेस्टीन लोकांना मारू नका आणि हे करू नका ते करू नका करू नका पण हा हा जो वॉर आहे ना हा हा जो वॉर आहे ना हा आपल्या बरोबर झाला म्हणून आपण आहे ना वी आर सो मच इन्वॉल्ड आहे आणि आपल्याला त्याच्याबद्दल दुःख होत आहे आणि राग येत आहे आणि एव्हरीथिंग इज हॅपनिंग आणि आपल्याला वाटतंय की जग दुनियामध्ये जे चाललंय ना ते अँटी सेमिटिझम आणि हे नि ते अशा गोष्टी जे चालत आहेत ना ते सगळ्या होत आहेत पण तसं नाही सहा महिन्यापूर्वी आहे ना इथोपियामध्ये पण वॉर चालला होता इथोपियामध्ये इथोपियामध्ये आहे ना त्यांचा जो गव्हर्नमेंटचा जी मिलिटरी आहे ना त्याच्या विरुद्ध तिकडची जी रिबेल रिबेलियन मिलिटरी आहे ना ती लोक उठलं होतं आणि त्यांच्यामध्ये वॉर चालू होतं सहा महिन्यापूर्वी आणि त्याच्यामध्ये आहे ना फायव्ह मिलियन लोक आहेत ना मेली फायव्ह मिलियन फायव्ह मिलियन म्हणजे पाच हाफ मिलियन हाफ मिलियन म्हणजे पाच लाखाच्या जास्ती माणसं मेली त्याच्यामध्ये ओके पाच लाखापेक्षा जास्ती माणसं मेली युक्रेन आणि रशियाचा जो वॉर चालला आहे ना त्याला आता एक वर्षाची जास्ती झाला त्याच्यामध्ये आहे ना सहा लाखाची माणसं सहा लाखापेक्षा जास्ती माणसं मिली त्याच्यामध्ये सोल्जर्स त्या रशियाचं पण सोल्जर्स मेलं युक्रेनचं पण सोल्जर्स मेलं पण सिव्हिलियन्स पण मेलं सुदानमध्ये पण वॉर चाललेलं आहे तिथं कमी तिकडचे अर्धीशी जास्ती पॉप्युलेशन आहे ना ते रिफ्युजी म्हणून इजिप्तमध्ये आणि दुसऱ्या कंट्रीमध्ये गेलेले आहेत आणि तिथं पण खूप माणसं मिळली आणि दुसरा तिकडे नाही तर अजून कितीतरी कोण्या कोण्या मध्ये कोपऱ्या कोपऱ्यामध्ये असे वॉर चालू आहे आणि ह्या छोट्या मोठ्या वॉर मध्ये कितीतरी माणसं मारत आहेत आणि कितीतरी हे करतात पण ते न्यूज मध्ये आपल्याला कुठं कोण वर्ल्ड इज कन्सर्न अख्या जगाला काय वाटतंय त्याच्याबद्दल तुम्ही ऐकली ऐकली तरी होती ही गोष्ट की असा असा चालला इथोपियामध्ये न्यूज होती कधीतरी एकदा पण न्यूज नंतर किती मेली काय मेली युएन मध्ये कोण उभा राहून बोलला नाही की इथोपियन माणसं मारत आहेत म्हणून ते ह्युमन राईटच्या विरुद्ध आहे किंवा त्याच्या विरुद्ध आहे याच्या विरुद्ध आहे असा नाही केला पाहिजे लॉज नीच केला पाहिजे नाही त्याचं असा कोण काय कायच नाही बोलत आहे यमेन मध्ये आहे ना गेली कितीतरी वर्ष आहे ना यमेन मध्ये पण वॉर चालू आहे हुती आहेत ना जे हुती जे आता इस्रायलला अटॅक करतात त्यांचा आणि गव्हर्नमेंटचा तिकडच्या जो गव्हर्नमेंट आहे ना त्या लोकांमध्ये वॉर चाललेला आहे आणि तिकडे पण कितीतरी वॉर मुळे आपल्या एक मिनिट एक मिनिट अँटी सेमिटिझम वर आपण स्लोली स्लोली येऊ स्लोली स्लोली येऊ ओके तुमचा हा ओके तर हा जो अख्या जगामध्ये जे जे वॉर चालत ना त्या वॉर मध्ये आहे ना कोणी कायच नाही बोलला कोण कायच नाही बोलत आहे युक्रेन मध्ये वॉर चालल्या माणसांना काय फरक पडत युक्रेन मध्ये वॉर चालला ना युरोप इंडियाला विचारतो तुम्ही तिकडनं पेट्रोल का घेताय कोण विचारत ना हा युएन मध्ये की काय तिकडे वॉर थांबला पाहिजे सीज फायर झाली पाहिजे हे झाले ते झाले पण जेव्हा इस्रायल मध्ये झाला तेव्हा आता इस्रायलमध्ये जेव्हा झाला ना सेवन्थ ऑक्टोबरला इस्रायलमध्ये जे झाला त्याच्याने इस्रायल बोलला आम्ही पण वॉर करू आणि वॉर केला आणि वॉर चालला इंडिया आणि चायनाच्या बॉर्डरवर वॉर चाललाय इंडिया पाकिस्तानमध्ये छोट्या मोठ्या वॉर चाललेला आहे अफगाणिस्तानमध्ये आता वॉर चाललेला अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानच्या आर्मीमध्ये आहे ना तालिबानचा वॉर होता हे सगळ्या गोष्टी ना लांबच्या नाहीत मी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉरच्या गोष्टी ना सांगत आहे तुम्हाला या सगळ्या कुठल्या गोष्टी आहेत आत्ताच्या गोष्टी आहेत या सगळ्या गोष्टींमध्ये या सगळ्या जेव्हा गोष्टी चालल्या होत्या ना तर आपण जर चोजन आहोत ना तर चोजननेस मध्ये आपण आहे ना तिथं चोजननेस नाही दाखवलेला आहे एज अ नेशन 
आपण चोजननेस नाही दाखवलेलं आहे आपण रिस्पॉन्सिबल आहोत ह्या जगामध्ये वॉर वॉर होतो ना तर ह्युमॅनिटी आणि सिव्हिलायझेशन आणि सगळा डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय हा क्रिएशन डिस्ट्रॉय होते हा क्रिएशन जेव्हा डिस्ट्रॉय होते ना तर आपण नाही बोललो ना तर मग आपल्यामध्ये पण तो तेच झाला आणि आपल्यामध्ये जेव्हा ते झाला ना तर एखाद्या माणसाच्या ना तुम्ही ना पायाला ठेच लागली ना तर तो थोडा टाइम दुखतो आणि तो जातो है ना पट्टी लावतो आणि जातो जातो त्याला समजा डोक्याला मार लागला तर तो थोडा पाच दहा मिनिटं अर्धा तास दुखल ताका लावले लावले पण त्याचा हार्ट दुखायला लागला हार्ट तुमचा दुखायला लागला तर मग तुम्ही किती सिरियस होता होता की नाही मग तो नुसता पाच मिनिट दुखला आणि मग विसरत नाही किंवा एक दिवस दुखला मी विसरत नाही मग तुम्ही चेक करता टेस्ट करता काय आहे काय ना हे ते 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 मग तुमचा अख्खा लाईफ त्याच्यामध्ये तुम्ही घालवता तसा देवाने ना ह्या ह्या क्रिएशनच्या हार्ट वर पेन आणलेला आहे आणि जेव्हा हा हार्ट वर पेन आणला ना तर हार्ट वर पेन आणल्यावर अख्खा जग आता जागा झाला आणि अख्खा जग आपल्याला दाखवते की काय ह्या जगामध्ये प्रॉब्लेम आहे कारण अख्खा जग आहे ना इवेलला सपोर्ट करते म्हणून प्रॉब्लेम आहे आपला काम नुसतं ह्या जगामधून इवेल कमी करायचा आणि इवेलला नाहीसा करायचा नाही आपल्याला इवेलला कन्व्हर्ट करायचं इवेलला आपल्याला चेंज करायचं गुडनेसला माणसांना समजलं पाहिजे की जे होतंय ना त्याच्यामध्ये इवेल जे आहे ना ते काढला पाहिजे आपल्याला ह्या जगामधून मिरॅकल व्हायसाठी आहे ना तुमच्या संगती आपल्या संगती मिरॅकल व्हायसाठी आपल्याला तो अंडरस्टँडिंग आला पाहिजे की आपला जो काम आहे तर तो आपण केला ना तरच त्याच्यामध्ये आपल्याला असेल त्याच्यामध्येच आपल्याला हे मिळत कारण अख्ख्या जगामध्ये जेव्हा सगळं चालला होतं तेव्हा आपण काय कोण बोललो नाही मग आज आपल्या बरोबर चालते मग आपण काय बोलतो बाजूवाल्याच्या घरी जेव्हा जेवायला नव्हतं ना तेव्हा आपण काय बोललो नाही आपण त्याला जाऊन जेवण दिलं नाही पण आपल्या घरी आज जेवण नाही ना तर आपण आज बोलतोय याचा अर्थ असा नाही की आपण नाही बोललो आपण बोलला पाहिजे पण आपल्याला समजला पाहिजे की अरे माया संगती जे झाला ना ते त्यांच्या संगती पण झाला आणि मी तेव्हा काय बोललो नाही माझी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती की विचाराला बाजू आलेला की अरे बाबा तुझ्या घरी जेवण आहे की नाही चोजननेस चा हा अर्थ आहे की आपण चोजन होत ना तर आपल्याला त्या लक्ष ठेवलं पाहिजे काय चाललंय वर्ल्डमध्ये काय चाललंय काय नाही ह्या जगामध्ये ना इवल वाढवासाठी ना आपण जर प्रयत्न केला ना तर इवलच वाढणार आहे आणि इवल वाढला ना तर आपण त्याच्यासाठी रिस्पॉन्सिबल होणार आहोत जर आपल्या अंगावर असा काहीतरी डाग उठला किंवा काहीतरी अशी पोडी आली खाज यायला लागली ना बरोबर आणि आपण त्याच्याकडे लक्ष नाही दिलं ना तर तो वाढून वाढून ती बिमारी आपल्यालाच बिमारी होणार आहे आणि त्याचा कॅन्सर होऊ शकतो आपण त्याला सपोर्ट केला तर त्याचा कॅन्सर होऊ शकतो त्याच्यावर इलाज केला पाहिजे ना तसं आपण या ह्युमॅनिटीमध्ये इलाज नाही केला कितीतरी गोष्टीचा आणि ती रिस्पॉन्सिबिलिटी आपली आहे मशिया यायचा आणि मिरॅकल व्हायचा ना त्याच्यासाठी आपल्याला ती रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतली पाहिजे पण आपण नमाज करतो हे करतोय ते करतो ठीक आहे पण नमाज करतो हे करतोय सगळ्या गोष्टी जे करतोय ना तर आब्रामासारखी नमाज करा की दहा माणसं असतील ना तिथं तर त्यांना डिस्ट्रॉय नको करू समजला नमाज कशी करायची आहे कारण सदोमा गमोरा जो देवाने ठरवला डिस्ट्रॉय करायचा त्याच्यासाठी पण देवा आब्रामाने काय बोललं की तिथं दहा माणसं जरी असतील ना चांगली तरी ते डिस्ट्रॉय नको करू डिस्ट्रक्शनसाठी नको करू की त्या प्रत्येक गोष्टीमध्ये चांगलेपणा वाचल असा नमाज करा आपलं सोल्जर्स आपलं हे ती लोक सगळं जीव जीव लावून आणि सगळं सगळं हे विचार करून हे करतात पण आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती ती रिस्पॉन्सिबिलिटी आपण नाही घेतली ना म्हणून आपल्याला तो आहे ना तो ती गोष्ट आपल्याला सहन करायला लागते आपल्याला सगळ्यांना सहन करायला लागते नुसती आपल्या कम्युनिटीवर आपल्या ज्युईश लोकांवर कम्युनिटीवर आला आणि अँटीसेमिटिझम आणि अँटीसेमिटिझम म्हणजे काय तर सिमा सेम म्हणजे आब्राम आब्रामाची म्हणजे नोहाचा एक जो मुलगा होता ना त्याचं नाव एबेर होता एबेर त्याची मुलं होती ना तो एक शेम शेम हाम शेम हाम आणि या फेता ना तो शेमची जी पुरा आहेत ना त्याच्यामधून एबेर होता आणि एबेर मधून आब्राम आला तर ह्या लोक ह्या ह्या एबेर आणि आब्रामापासून जी आली ना त्या लोकांच्या जी विचारधारा आहे ना त्या विचारधाराच्या जी विरुद्ध बोलतात ना त्याला अँटी सेमाइट बोलायचं पाहिजे सेमाइट म्हणजे तू सेमेटिक जी अंडरस्टँडिंग आहे ना या वर्ल्डची त्याच्याबद्दल अँटी सेमिटिझम नुसतं ज्युईश लोकांच्या विरुद्ध नसतं अँटी सेमिटिझम म्हणजे शेमची जी आरब पण शेमचीच मुलं आहेत आरब पण आब्रामाचीच मुलं आहेत हा एक वर्ड शब्द दिला आणि त्या शब्दाला आपण हे करून ते करून आता आपण कसं बेने इस्रायल न बोलता नुसतं जू 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 बोलतो तसा एक एक नवीन नवीन हे करून आपण वेगवेगळ्या गोष्टी क्रिएट करतो पण तसा ना अँटी सेमिटिझम म्हणजे जो आब्रामाची जी विचारधारा आहे ना काइंडनेस करायचा या जगामध्ये 
ह्या जगामध्ये फॉर अदर जगाचा काहीतरी ह्या वर्ल्डचा बेस्ट करायचा ह्या जगामध्ये काहीतरी नवीन गोष्ट आणायची की ज्याच्याने आख्या सगळ्या लोकांचा भला होईल जस्टिस सिस्टम पाहिजे जस्टिस झाला पाहिजे प्रत्येक गोष्टीमध्ये माणसांनी एक दुसऱ्याच्या ह्याच्यावर हे नाही केलं पाहिजे अधिकार नाही मला प्रत्येक स्वतःसाठी गोष्टी नाही ह्याच्या आज ही जी ही जी थिंकिंग आहे ना ती जेमेटिक थिंकिंग आहे अब्रामाची थिंकिंग आहे त्या थिंकिंगच्या जो विरुद्ध जातो ना त्याला अँटीसेमाइट बोलतो आणि ती थिंकिंग सगळ्यात जास्ती आता आपल्या मध्ये आहे बेने इस्रायल लोकांमध्ये म्हणजे बेने इस्रायल म्हणजे ज्युईश लोकांमध्ये इस्रायल इस्रायल राष्ट्र आहे त्याच्यामध्ये कारण आपण आतापर्यंत जे करतो ना ते सगळ्या अख्या जगासाठी करतो आणि त्या विचारधाराच्या विरुद्ध अख्खा जग अँटीसेमिटिझम नुसतं ज्युईश लोकांच्या विरुद्ध नाही ज्युईश लोकांना का हेट करतात माणसं कारण ती लोक चोजन आहेत म्हणून नाही करत कारण ती लोक जे करतात ना ते आमच्या आपल्यापेक्षा वेगळा काहीतरी करतात आणि ती लोक सक्सेसफुल आहेत त्या गोष्टी ती लोक सहा दिवस काम करतात आणि शब्दातला सातव्या दिवशी एक दिवस ती लोक आराम करतात बरोबर सहा दिवस काम करतात आणि काय करतात एक दिवस आराम करतो आता ज्या दिवशी ती लोक आराम करतात ना त्या दिवसाचा त्यांना लॉस झाला पाहिजे एक दिवसाचा पण त्यांच्या धंद्यामध्ये त्यांच्या सगळ्या गोष्टीमध्ये बरकत आहे जर दुसऱ्या लोकांनी सहा दिवस काम करून एक दिवस बंद ठेवला ना सगळ्या गोष्टी तर त्या लोकांना लॉस होतो एक दिवसाचा आणि मग ती लोक बोलतात की अरे ही लोक एक दिवस बंद ठेवून तरी पण ह्या लोकांना फायदा आहे ह्या लोकांना ह्या लोकांना त्याच्यामध्ये बरकत आहे आपण सगळी गोष्ट आपल्यासाठी करतोय आपल्यासाठी करतोय आणि आपण एवढा सगळ्या जमवतोय तरी आपल्याला हॅपीनेस नाही आणि ही लोक सगळ्या दुसऱ्यासाठी करतात आणि यांच्याकडे हॅपीनेस आहे बरोबर त्याच्यासाठी ती जलसी आहे की ही लोक एवढा सगळा अख्खा जगा आपल्या ह्युमॅनिटीच्या जो थिंकिंग आहे ना त्या थिंकिंगच्या वेगळ्या काहीतरी करतात आणि त्या लोकांना हॅपीनेस आहे सॅटिस्फॅक्शन आहे हॅपीनेस आहे भरभराट आहे अख्या जगामध्ये सगळ्यात रिच माणसं ती लोक आहेत मोठ्या मोठ्या बँक मोठ्या मोठ्या कंपनीज मोठ्या मोठ्या ऑर्गनायझेशन त्या लोकांच्याच आहेत एवढूसा छोटासा देश आहे तरी पण ती लोकांनी किती काय काय गोष्टी बनवल्या है ना तो ह्याच्यासाठी जो जी जलसी आहे ना ती जलसी जी आहे ना ती जलसी मुळे तो आणि ती जलसी कुठेतरी बाहेर निघतो अशा अशा परिस्थितीमध्ये ही अंडरस्टँडिंग चेंज करायचं काम आपलं आहे आपल्याला त्या लोकांना सांगायचं की आम्ही तुमचं दुश्मन नाही आहोत वॉट वी आर डुईंग इज नॉट ऑपोजिट ऑफ यू आम्ही अख्या सगळ्यांसाठी करतोय अख्या जगासाठी करतोय बिकॉज देर इज अ पर्पज इन दिस वर्ल्ड आणि तो हायर पर्पज करायसाठी आपल्याला कसं राहायचं आहे त्या हिशोबाने आपल्याला ह्या जगामध्ये सगळ्यात चालवायचं ओके आता हा झाला बॅकलॉग बॅकलॉग म्हणजे काय झाला पाहिजे होता काय नाही झाला पाहिजे होतं ते झाला पण आता जी परिस्थिती चालली आहे त्या परिस्थितीमध्ये आपण काय करू शकतो परिस्थिती काय चालली आहे परिस्थिती झाली आहे की आता जेव्हा आहे ना जेव्हा कुठल्या गोष्टीचा कॅन्सर होतं ना कॅन्सर आता कॅन्सर झाल्यावर कॅन्सर किती कुठल्या स्टेजला आहे ना त्या स्टेजच्या हिशोबाने त्या कॅन्सरचा इलाज होतो हा जो इवेलचा जो कॅन्सर आहे ना तो इवेलचा कॅन्सर एवढा वाढला आहे ना एवढा वाढला आहे की इस्रायलने आता डिसिजन घेतलाय की आता हा कॅन्सर जो झालेला आहे ना त्या हमास नावाचा जो कॅन्सर झाला ना त्या कॅन्सरला आता काढून तो ट्युमर काढून टाकला पाहिजे कारण तो ट्युमर काढून टाकला ना तरच आता मग आपण हिल करू शकतो तर असा नाही की नुसतं ते काढून टाकल्यावर आणि आपण झालो आणि सगळा अँड दे हि लिव्ह हॅपीली एव्हर आफ्टर असं नाही होणार आहे ते काढून टाकल्यावर परत आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे की कसा तो परत उभा राहील कसा जस्टिस होईल कशा त्या गोष्टी परत आपण हिल करू शकू कशी आपली दुश्मनी आणि त्यांची दुश्मनी आहे ती आपण हे करू कारण माझा आणि माझ्या जर लहान भावाचा दुश्मनी झाली ना तर ते चांगला नाही कारण इंडियाची पण तीच आहे ना की अख्खा जग दुनिया एक एक फॅमिली आहे कुटुंब आहे तसंच आपला पण तेच आहे आपण पण एक फॅमिली आहे फॅमिलीमध्ये अॅनिमिटी चांगली ना आहे आपल्याला मर्डर करायला अलाउड नाही पण आपल्याला फील करायला अलाउड आहे फील कधी करतो आपण जेव्हा आपण काहीतरी फायद्यासाठी ती गोष्ट करतो त्याला किल बोलतात फायद्यासाठी म्हणजे डिफेन्ससाठी आपल्या डिफेन्ससाठी आपल्या ह्याच्यासाठी करतो त्याला किलिंग बोलतात आपण जेव्हा अॅनिमलला स्लॉटर करतो ना नमाजीसाठी नमाज करून हे करून खायसाठी तर त्याला क्लिल करतो आपण अॅनिमलला उगाच चौघा त्या अॅनिमलला मारला ना तर मर्डर बोलतात मर्डर मध्ये येतो तो तर आपल्याला आहे ना जे जे लू लॉ रूल रेग्युलेशन सगळं दिलं ना ते सगळं सगळं काहीतरी व्हेरी हाय त्याचा हे आहे पर्पज आहे आणि त्या पर्पजच्या हिशोबाने ते दिलेलं आहे आणि ते आपल्याला युज करायचं आपल्याला समजायला पाहिजे की कोण सिव्हिलियन आहे कोण नॉन सिव्हिलियन आहे 
जर एखाद्या गोष्टीमध्ये आपण जर बोललो कोणाला की आता तुम्ही सगळे जे सिव्हिलियन आहेत ते लोकांनी पळून जा आणि आम्ही नुसतं आता आर्मी बरोबर वॉर करणार होते आर्मी आमची आर्मी आणि त्या टेररिस्ट बरोबर वॉर करणार होते आणि माणसं जर नाही पळून गेली तर त्याचा अर्थ असा आहे की ते सिव्हिलियन नाहीत कारण ते थांबली कशाला म्हणजे ते थांबली म्हणजे ती लोक वॉर करायला थांबली ना तरी पण त्यांना अजून चान्स देतो आपण तर हाला खा आहे त्याच्यामध्ये पण की वॉर मध्ये पण कसं करायचं आणि त्या हिशोबानेच वॉर होते वॉर करताना तीन साईडनी घेरायचं असतं एक साईडनी ज्यांना जायचं त्यांना जाऊ द्यायचं असतं त्या हिशोबानेच वॉर होते आपण आपली नमाज करायची आता नमाज लास्ट मुवमेंटला नमाज करायची ना तर तीच झाला की आता म्हणजे आपण देवाचा माइंड चेंज देवाने ठरवलाय काय करायचं ते देवाने ठरवलंय आणि देवाने ठरवलं आणि त्या ठरवलेल्या हिशोबाने आता सगळं झालेला आहे आता त्याच्यामध्ये त्याचा जो पर्पज आहे ना तो पर्पज फुलफिल होईपर्यंत तो करेल त्याच्यामध्ये आपला सेक्युरिटी आपली विक्ट्री आपल्याला चांगला मिळू दे आपल्याला येऊ दे आणि आम्ही आपला जो रोल आहे ना तो रोल आपण तिकडं व्यवस्थित करू अशी नमाज केली पाहिजे कारण तो नुसता आपला फादर नाही तो सगळ्या अख्ख्या जग दुनियाचा फादर आहे सगळ्या जग दुनियाच हे आहे है ना जर टीव्ही फोडला ना म्हणून डॅडी आहे ना छोट्या मुलाला उचलून आपटणार नाही आहे डिस्ट्रॅक्शन करते तो मर्सिफुल आहे तो डॅडी आहे तो त्याला छोटा मुलगा पण तेवढाच प्यार आहे ना की जेवढा मोठा मुलगा आहे त्याला आब्रामाना जेव्हा दे, देवाने सांगितलं ना की तुझ्या मुलाला सॅक्रिफाईस कर तेव्हा आज देवांना आब्राम विचारते कोण कुठला मुलगा मला दोन मुलं आहेत मग देव बोलते तुझ्या सगळ्यात लाडका मुलगा तो ते मला दोन्ही लाडका मुलं आहेत मग देव बोलते की तू इसाकाला सॅक्रिफाईस कर तीन त्या स्टोरीमध्ये तुम्ही सेकंड साईड आब्रामाची साईड आब्रामासाठी सगळी दोन्ही मुलं आहे ना सारखीच आहेत दोन्ही नाही त्याची अजून बाकीची जी केतुरापासून मुलं सगळी मुलं सारखीच आहेत त्याच्यासाठी जेव्हा सारा हा इसा इस्माईलला टाकायला सांगते ना तर आब्राम रेडी ना आहे आपल्या भांडणामध्ये ना माझं आणि माझ्या भावाचं जर भांडण झालं ना तर मी माझ्या भावाला आहे ना मारला ना तर माझ्या आईला तर येणार आहे तर आपल्याला ना एक वेगळ्या गोष्टी आपल्याकडे आहे ना तो जो एक दुसऱ्याबद्दल विचार करायचा दुसरा काय विचार करते ते विचार करायचं हे करते ना तर आपल्याला स्वतःला आहे ना देवाच्या पोझिशनमध्ये टाकून तुम्ही विचार करा ना की काय चाललंय त्याच्यामध्ये देवाला काय वाटत वाटत असेल आपल्याला राग आला आपण सॅड आहो आपल्याला सगळं होते पण देवाला काय वाटत असेल त्याला दोन्ही साईड मधली चांगली माणसं वाचवायची आहेत दोन्ही साईड मधला जो चांगला आहे त्यांना वाचवायचा आहे दोन्ही साईड मध्ये मिरायकल्स करत आहेत आपल्या संगतीत नुसतं नाही मिरायकल्स करत पण त्याचा जो पर्पज आहे ना तो पर्पज फुलफिल झाला पाहिजे या जगामध्ये कारण इवल एवढा वाढला ना आणि आपण लक्ष नाही दिलं आपण म्हणजे ह्युमॅनिटीने लक्ष नाही दिलंय युएन पण आहे ना जी अख्खी वर्ल्डची जी बॉडी आहे ना त्यांनी पण तो लक्ष नाही दिलेला आहे ह्युमॅनिटी ह्युमॅनिटी करून आपण ह्युमन राईट करून आपण टेररिस्ट लोकांना सोडतोय एक टू थाउजंड फोर्टीन मध्ये ना एक सोल्जर आपला एक सोल्जरला त्या लोकांनी किडनॅप केला होता आणि मग त्या एक सोल्जरला त्या लोकांनी चार पाच वर्ष ठेवलं आणि मग आपण वाटाघाटी इस्रायलनी करून तो एक सोल्जर आपण सोडून घेतला आणि त्या एक सोल्जर सोडवासाठी इस्रायलने वन थाउजंड प्रिझनर सोडलं होतं वन थाउजंड प्रिझनर जो अटॅक झाला ना तर सात नोव्हेंबरला त्याच्यातली तीन माणसं आहेत ना ज्यांनी अख्खा जो प्लॅन बनवला ते त्या वन थाउजंड प्रिझनर मधली आहेत सात ऑक्टोबर सात ऑक्टोबरला जो अटॅक झाला ना तो अटॅक ज्यांनी बनवला आणि ज्यांनी प्लॅन केला आणि ज्यांनी केला ना तर त्याच्यातली तीन चार जे टेररिस्ट आहेत ना ते त्या वन थाउजंड प्रिझनर्स मधली आहेत जी इस्रायलच्या जेलमध्ये होती आणि इस्रायलनी सोडली एक माणूस वाचवासाठी आपण मी चौदाशे माणसं गमवली आता तुम्हाला समजते काय आहे त्याचा अर्थ त्याचा अर्थ आहे की वाटाघाटी केली ना तर आपण पुढं आपण अजून इबललाच वाढवणार म्हणून जे होते ना जो राजा असतो ना राजा राजा म्हणजे हु पीपल हु आर रुलिंग ती लोकांचा हार्ट आहे ना देवाच्या हातात असतो ती लोकांचा डिसिजन ती लोक नाही घेत दे कान टेक द्या ओन डिसिजन त्या लोकांचा डिसिजन देवाकडनं होत असत तुम्हाला वाटेल की आता हा जो पी एम आहे आणि हे आहे ती आहे ती लोक किती वेगवेगळ्या डिसिजन घेतात की चांगलं डिसिजन नाही ते सगळं डिसिजन देवाकडनं होत असतात कारण हार्ट ऑफ द किंग इज इन द हँड ऑफ गॉड देव त्यांच्याकडनं डिसिजन घेतो आणि त्या डिसिजनच्या हिशोबाने सगळ्या डिसिजन होतात की सीज फायर झाली पाहिजे की नाही झाली पाहिजे काय झाला पाहिजे काय नाही झालं पाहिजे जे चाललंय ते खूप वाईट चाललंय पण ते जे चाललंय वाईट चाललंय ना 
त्याचं रिस्पॉन्सिबिलिटी थोडी थोडी आपण घेतली ना तर आपण आपल्या मधला पण चेंज आपला चष्मा चेंज केला पाहिजे आपण आपला चष्मा साफ केला पाहिजे आपल्या मधला इवेल पण घालवा प्रत्येकाने आपल्या मधला इवेल आपण घालवला ना तर स्लोली स्लोली या जगामधला पण इवेल जाईल तुम्ही जर आपण जर हेट केला ना तर हेटरेटच वाढणार आहे या जगामध्ये पण जे होत आहे त्याचा काहीतरी चांगला आउटकम निघाला पाहिजे आणि चांगला आउटकम निघाल्यावर आपण त्याच्यामध्ये काहीतरी ह्या जगामधला जो डिस्ट्रक्शन आहे ना त्या डिस्ट्रक्शन मध्ये क्रिएटिव्हिटी आणून क्रिएशन केला पाहिजे कारण आपण चो चोजन पीपल आहोत चोजन पीपल फॉर द इन दिस वर्ल्ड त्या वर्ल्ड साठी चो चूज केलेलं आहे या क्रिएशन साठी आपल्याला चूज केलेलं आहे कारण ह्या क्रिएशनचा जो पर्पज आहे ना ह्युमॅनिटीला कुठेतरी वेगळ्या लेवलला न्यायचा देवाच्या देवाच्या रिलेशन मध्ये आपल्याला जे राहायचं ना त्या राहण्यासाठी त्याच्यासाठी चोजन केलं तो काम आपण केला पाहिजे आणि तो काम ऍज अ इंडिव्हिज्युअल आपण नाही केला ना तर ऍज अ नेशन पण ऍज अ कम्युनिटी ऍज अ नेशन पण आपण नाही करू शकतो गॉड इज रेडी टू डू ऑल द मिरॅकल्स गॉड इज रेडी टू डू एव्हरीथिंग देव सगळा देहाला तयार आहे पण इथं रिसीव्ह करायला कोणतरी पाहिजे है ना मला डोनेशन द्यायचं आहे खूप मोठं पण ते डोनेशन रिसीव्ह करायला जर कोण नसेल तर त्या डोनेशनचा काय उपयोग नाही ना तसं आहे ही इज रेडी टू डू एव्हरीथिंग बट त्या पर्पजच्या हिशोबाने झाला पाहिजे त्या पर्पजच्या हिशोबाने जर होणार असेल तर ही इज रेडी टू सेंड द मशी ऑफ असतो पण रिसीव्ह करायला जर आपण रेडी नाही आहोत ना तर आपण रिसीव्हच नाही केला तर काय होणार आहे या जगामध्ये आपण जर छिनून घ्यायला खेचून घ्यायला जबरदस्ती घ्यायला प्रायर ट्राय केला ना तर नाही मिळणार आहे ते जबरदस्ती घ्यायची गोष्ट नाही इट इज समथिंग टू बी रिसीव्ह रिसीव्ह करायची गोष्ट आहे ती गुडनेस जी असते ना ती रिसीव्ह करायची असते आपण कोणावर जर कोणासाठी चांगलं वागतो ना तर त्या चांगल्या वाग त्या समोरच्या माणसांनी ते रिसीव्ह केलं पाहिजे आपल्याला जर कोणाला जेवण द्यायचं आहे आपण चांगल्या गुड इंटेन्शन आणि आपण जेवण देणार आहोत ना तर समोरचा माणूस ते रिसीव्ह केला पाहिजे ना तो जबरदस्ती येऊन तुमच्या घरी घुसायला आणि बोला आता मला वाढ जेवायला तर तुम्ही बोला कशाला तुम्ही बनवाल हे कराल त्याला इन्व्हाइट कराल आणि मग तुम्ही नाही नाही मला टाइम नाही अरे नाही असा नको बोलू मी तुझ्यासाठी जेवण बनवा आणि मग तो बोलो ओके मग तो टाइम काढून येईल मग तो रिसीव्ह करेल तर मग ते रिसीव्ह रिसीव्ह होतं तसं असतं आपण रिसीव्ह करायसाठी जर रेडी असू ना तरच ते पण तो त्या पर्पजमध्ये पाहिजे तुम्ही अनपर्पजफुल गोष्ट मागाल ना तर ती नाहीच मिळणार आहे आता जे चाललंय त्या हिशोबाने ती जी गोष्ट हे आहेत ना त्या गोष्टी मागा तुम्ही कारण अख्खा जग दुनिया जग दुनिया नाही करू शकली ना ते आता देव करतो आणि देव दाखवते की तुम्हाला आहे ना मॉरॅलिटी करायची आहे तुम्हाला वॉर करताना मॉरॅलिटी करायची आहे तुम्हाला हे करताना सिव्हिलियन्स लोकांना घालवायचं बघा इस्रायल कसा सिव्हिलियन्स लोकांना बाहेर जायला बसतोय बघा कसा हे करतोय अख्या वर्ल्डला दाखवते आणि हा वर्ल्डचा जो इफेक्ट आहे ना हा इफेक्ट झाला पाहिजे अख्या सगळीकडे जिथं जिथं चाललं वॉर चाललंय तिथं आणि प्रत्येक माणूस वॉर कशासाठी करते तेच नाही माहिती माणसांना वॉर कशासाठी पॉवरसाठी वॉर चाललंय नुसता जमीन नाही पाहिजे कोणाला कोणाला त्यांची कम्युनिटी नाही पाहिजे कोणाला त्यांचे सिव्हिलियन्स नाही पाहिजे कोणाला ते नाही पाहिजे त्या लोकांना नुसता पॉवर पाहिजे पॉवर मध्ये राहण्यासाठी सगळेजण वॉर करतो युक्रेन मधला वॉर पॉवरसाठी चाललेला आहे नुसतं इथोपिया मधला वॉर पॉवर साठी सुदान मधला वॉर पॉवर साठी इंडिया याच्या मधला वॉर पॉवर साठी चाललेला आहे कोण सरस आहे दाखवायला चायनाला पॉवर दाख सगळ्यांना आपली पॉवर दाखवायची त्याच्यामध्ये दुसरं किती मेलं काय मेलं हे मेलं ते मेलं ते नाही तिकडं पाच लाख माणसांनी सहा लाख माणसं मेली ना तेव्हा आहे ना टीव्हीवर आणि न्यूजवर आणि ह्याच्यावर कोणी नाही सांगितलं एवढी मेली तेवढी मेली आज एवढी मेली आणि काल तेवढी मेली आणि कोण नाही सांगत होतं पण इथं गाजामध्ये एवढी मेली ना लगेच ती हजार मेली दहा हजार मेली सगळ्या सगळ्या न्यूज मध्ये सांगतो का कारण हार्ट जेव्हा दुखत ना तेव्हा सगळ्यांना फील होत अख्ख्या बॉडीला फील होत पण अख्ख्या बॉडीला फील झाल्यावर जर हार्ट दुखला आणि जर तुम्ही ठरवलं नाही अरे दुखते दुखू दे ना काय काहीतरी गॅस झाला असेल ऍसिडिटी झाला असेल तर उद्या हार्ट अटॅक येऊ शकतो है ना पण तुम्ही जर काळजी घेतली हार्ट दुखला तर आणि हे केलं आणि काहीतरी इलाज केला आणि मग तुम्ही दवा चालू केली हे केलं डायटिंग डायट हे ते ते सगळ्या गोष्टी केला तर जास्ती जगू शकता अजून तसं आहे अख्खी जग दुनिया आहे ना 
एसिडिटी झाली आहे करून विचार करते गॅस झाला आहे ऍसिडिटी झाला म्हणून छातीत दुखते असा विचार करते खूप कमी नेशन आहेत जे असा विचार करतात की नाही आता हार्टचा काहीतरी हार्टचा प्रॉब्लेम आहे आपल्याला इलाज केला आहे पाहिजे याच्यानंतर आणि त्याच्यावर तो इलाज चाललेला आता ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जर मी आन्सर दिला नसेल तर अजून परत क्वेश्चन विचारा क्वेश्चन तुम्हाला काय विचारत आहे हॅलो जू एका छोट्या राष्ट्राबरोबर तीन राष्ट्र एकसे अटॅक करतात हा काय जस्टिस आहे अरे जेव्हा आपण आपला काम नाही केलं ना तर आपल्याला शिक्षा होत ना तर ते शिक्षा मध्ये आपण बोलू नाही सगळं जस्टिस आहे करून आपण जर आपलं काम नाही केलं आणि आपण चुकीच्या मार्गाने गेलो आणि आपल्याला जेव्हा फटका बसतो ना मग आपण त्या टायमाला बोलू नाही शकत की हे जस्टिस आहे करून आपला डिसिजन रॉंग होता ना तर आपला डिसिजन आपण आपला डिसिजन रॉंग होता ना तर आपण हे रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतली पाहिजे की आमचं डिसिजन रॉंग होतं करून तीन राष्ट्र काय जेव्हा अख्ख्या सगळ्या साईडनी पाच सात राष्ट्रांनी पण हे केला होता ना इस्रायलवर अटॅक केला होता ना योम किपूर बॉर्डला त्या टायमाला पण इस्रायलनी दाखवला होता की आम्ही सर्व साऊथ करून बट दॅट टाइम दे वर स्ट्रॉंगर ऑर नाव दे आर स्ट्रॉंगर इट इज नथिंग टू डू विथ हाऊ स्ट्रॉंग यू आर ओके 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 थँक यू स्ट्रॉंगचा आणि याचा कायच संबंध नसतो तुम्हाला जो पर्पज असतो ना त्या पर्पज पर्पज जो आहे ना तो पर्पज साध्य झाला पाहिजे देर आर नेशन देर आर नेशन इन द वर्ल्ड हू आर सपोर्टिंग युवर युवरला सपोर्ट करणारे नेशन आहेत ह्या जगामध्ये है ना जसा चांगल्याला सपोर्ट करणारे नेशन आहेत ना तसं इवलला पण सपोर्ट करणारे नेशन आहेत ह्या जगामध्ये तर ती गोष्ट आपल्याला चेंज झाली पाहिजे की सगळ्या नेशन समजला पाहिजे की इवलला नाही सपोर्ट केला पाहिजे करून नाईन इलेव्हन झालं ना तेव्हापासून आपला वॉर अगेन्स्ट टेरर झालेला अख्ख्या जगाचा अख्खा जग दुनिया बोलते वॉर अगेन्स्ट टेरर पण अजूनपर्यंत ती लोक एक 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 कोणतरी उठतं आयसीस उठला हा उठला तो उठला बिनला बिन त्याला मारायला तेवढाच तेवढाच हे करतात पण त्याची जी सीड आहे ना टेररिझमची जी सीड आहे टेररिझम का होतंय त्याच्यामधून का आहे त्या गोष्टीबद्दल आपल्याला विचार केला पाहिजे ते संपवला पाहिजे अख्ख्या जगामध्ये सगळीकडे आहे ना अँटी इस्रायल सगळं निघालं प्रो पॅलेस्टिनियन रॅलीज निघाल्या निघाल्या ना सगळ्या जगामध्ये कुठं कुठं निघाल्या की नाही युएस मध्ये लंडन मध्ये फ्रान्स इथं तिथं सगळीकडे निघाले बरोबर इंडिया मध्ये पण निघाले निघाली इंडिया मध्ये तर पहिला एक पण अरब कंट्री मध्ये निघाली नाही नाही का नाही निघाली बिकॉज दे आर स्केड ऑफ इस्रायल नो दे आर नॉट स्केड ऑफ इस्रायल बिकॉज द अरब गव्हर्नमेंट अलाव द अरब गव्हर्नमेंट द अरब किंगडम डझंट अलाव सच अ थिंग टू हॅपन इन द किंगडम but iran is wanting war with the israel then how can they say arab iran is not a arab country iran is okay. a iranian country oh, okay arab countries at not it nahi zalet karan they know that this thing is not allowed tumhala jar dakhale tumcha ghari dakhva akha ji dada giri challi hai na je evil la evil la je support karta hai na ti support karnari manse hai na sagli western countries madhe jaun na tikade dada giri dakhote बिकॉज इवनला पण आहे ना आपण जसं आपण जेव्हा चांगला करतो ना तर इट इट शुड बी अकॉर्डिंग टू जस्टिस सिस्टम कोणा संगती चांगला करायचा आणि कोणा संगती चांगला नाही करायचा ना हे पण आपल्याला समजला पाहिजे आपण आहे ना सण सारखं ना आहोत की सगळ्यांना सेम सनलाईट द्यायची बरोबर डेमोक्रेसी आहे ना डेमोक्रेसी जिथं जिथं आहेत ना तिथं त्या कंट्रीत चुकत आहेत त्या लोकांना माहिती नाही की ह्युमन राईट्स म्हणजे काय ह्युमन राईट्स आर फॉर ह्युमन ह्युमन राईट्स आर नॉट फॉर अॅनिमल 
जे अनिमल सारख वागतात त्याच्यासाठी ह्युमन राईट्स नसतात जे खून करतात हे करतात ते करतात जरी ती लोक हे करतात ती लोकांना त्याच्याबद्दल जस्टिस सिस्टम मध्ये त्या लोक बसलं पाहिजे त्यांच्या बरोबर जस्टिस झाला पाहिजे त्याच्यामध्ये ह्युमन राईट्स नाही आला पाहिजे कारण डेमोक्रेसी कुठेतरी चुकतय किती पण काय पण असलं तरी कुठेतरी चुकतय ना ह्युमन राईट फ्री स्पीच फ्री स्पीच कुठला फ्री स्पीच फ्री स्पीच जो सगळ्यांचा भाल्याचा असेल तोच फ्री फ्री स्पीच नाही तर काय पण फ्री स्पीच नसतं दुसऱ्यांना शिवाय त्याचं म्हणजे फ्री स्पीच नाही राईट टू प्रोटेस्ट कशासाठी प्रोटेस्ट करायसाठी रॉंग गोष्टींसाठी प्रोटेस्ट नाही करत असतो ते सगळं आखा जे आहेत ना ते डेमोक्रेसीला अजून शिकत आहेत इट विल चेंज स्लोली स्लोली चेंज होईल अख्ख्या वर्ल्ड मध्ये चेंज होईल हा जो चेंज आहे ना त्याच चेंजला आहे ना मशियाकचा कॉन्शियसनेस बोलतोय मशियाकचा कॉन्शियसनेस स्लोली स्लोली वर्ल्डला एक्सेप्ट केला पाहिजे की फ्री स्पीच का आहे मला वाटलं मी असा मला वाटलं मी कबूतर आहे म्हणून मी अख्ख्या जगाला हे नाही सांगितलं पाहिजे की मला कबूतर समजा करून मला वाटलं कबूतर आहे मला वाटलं मी मेलचा फिमेल आहे ते आहे पण अख्ख्या जगाला जे आहे ती लोक मी दुसऱ्याच्या ह्याच्यावर नाही करू शकत त्या गोष्टी सगळ्या अजून डेमोक्रेसीला शिकायच्या आहेत ह्या ज्या दुसऱ्या अरब कंट्रीज वगैरे आहेत ना ती लोक अलाउडच नाही करत ह्या सगळ्या गोष्टी कितीतरी छोट्या छोट्या जसा करोना मध्ये छोट्या 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 गोष्टी होत्या आणि आपण शिकलो ना तसं ह्या गोष्टी ह्याच्यामध्ये पण अख्खा वर्ल्ड छोट्या छोट्या गोष्टी शिकणार आहे पण इस्रायल मध्ये काय झाला कारण दात दुखला तर आपण दात दात दुखाची दवा घेऊन गप बसत होतो पाय दुखला तर आपण पाय दुखाची दवा घेऊन गप बसत होतो पण जेव्हा हार्ट दुखत ना तेव्हा काहीतरी आपल्याला ड्रास्टिक ऍक्शन घ्यायला लागतात म्हणून सेंटर ऑफ द वर्ल्ड हार्ट आहे तो म्हणून अख्खी ह्युमॅनिटी अख्खी जग दुनिया सगळं जी जी लोकांचा काय लेणा देणं आहे ना ती लोक पण ह्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व्ह झालेली आहे ओके शोषणाशी तुझा क्वेश्चन नाही मला कालच्या म्हणजे जरा जोशुआच्या ह्याच्यावरून विचारायचं आहे तो काय बोलला कि कोणी पाप केला तर दे, देवाकड त्याची माफी मागायची कबूल करायचा आणि ज्या ज्याच्यावर अन्याय झाला असेल त्याच्याकड पण माफी मागायची पण मला प्रश्न आहे म्हणजे ज्याच्यावर अन्याय झालाय तर त्यांनी त्या वेळेला काय केला पाहिजे म्हणजे माफ करायला पाहिजे असं मला माहिती आहे पण होत का असं माफ केले जात का मनापासून असत तर ते मला विचारेल मावशी आहे ना एक लक्षात ठेव की आपण आहे ना चार जगामध्ये राहतो चार चार वर्ल्ड आहेत ह्या जग ह्या आपण आहे ना ह्युमॅनिटी माणूस आहे ना चार जगामध्ये राहतो एक फिजिकल वर्ल्ड आहे जिथं सगळ्या गोष्टी आहे ना फिजिकल होतात ऍक्शन फिजिकल गोष्ट होतात एक आपलं इमोशनल वर्ल्ड आहे त्याच्यामध्ये इमोशन सगळ्या गोष्टी होत असते एक इंटेलेक्च्युअल वर्ल्ड आहे त्याच्यामध्ये आपल्या सायकोलॉजिकल सगळ्या गोष्टी होत असतात आणि एक पर्पजचा वर्ल्ड आहे ओके माफ मागायचा माफी करायची हे करायची ना ह्याच्याने ना आपला इंटेलेक्च्युअल आणि आपला जो इमोशनल वर्ल्ड आहे ना ह्याच्यामध्ये ना सगळा धुतले जाईल सगळा साफ होईल होईल अख्खा पण त्याचे जे इफेक्ट आहेत ना ह्या जगा फिजिकल वर्ल्ड मध्ये त्याचं जे आपण इफेक्ट आहे ना तो इफेक्ट ह्या जगामध्ये होईलच होईल आणि तो जेव्हा इफेक्ट होतो ना तर तो इफेक्ट मग आपला जे इमोशनल आणि इंटेलेक्च्युअल स्टेट आहे ना त्या स्टेटने आपण जो पर्पजफुली माफी मागितली मागितली तर त्याच्या हिशोबाने तो आहे ना आपल्याला आणि त्या जी व्यक्ती आहे ना त्याला आहे ना तो तसा नाही इफेक्ट करत जसा ते नाही केला असता ना तर तसा इफेक्ट होतो कारण आदामाने जेव्हा फल खाल्ला ना तेव्हा त्यांनी माफी मागितली त्यांनी सांगितलं की मी नाही खाल्लं माझ्या बायकोने खाल्लं त्यांनी पण तिने पण सांगितलं मी नाही खाल्लं मला सापाने सांगितलं करून पण तेव्हा नाही आहे ना त्यांना सांगितलं की हे तुम्ही केलं ना त्याच्या त्याच्यासाठी ह्या ह्या गोष्टी होतील आता कारण ह्या फिजिकल वर्ल्ड मध्ये ना ह्या ह्या गोष्टी तुम्ही जे केलं ना त्याच्याने ह्या फिजिकल गोष्ट वर्ल्ड मध्ये काहीतरी इफेक्ट झाला आणि तो इफेक्ट आहे ना आता तो इफेक्ट कारण ह्या फिजिकल वर्ल्ड आहे ना कॉज आणि इफेक्ट वर बनवलेला आहे देवाने जस्टिस सिस्टम आहे कॉजचा इफेक्ट इफेक्टचा कॉज याच्याने तर ते होणारच आहे या जगामध्ये आता ते कसा आपण हँडल करायचं ना त्याच्यासाठी आपल्याला तो वरच्या जो आपल्याला वर्ल्ड आहेत ना त्या वरच्या वर्ल्ड मध्ये आपण चेंजेस करू शकतो आपण फिजिकली काय चेंज करू शकतो जर मी एखाद्याला लाफा मारली 
डोका फिरला म्हणून मी एखाद्याला लाफा मारली आणि मी लाफा मारली आणि त्याच्या संगती माझं भांडण झालं आणि झालं आणि मग नंतर मला पस्तावा झाला आणि मग नंतर मी विचार केला आणि मग नंतर मी देवाकडं माफी मागितली की अरे मी त्याला माफी मागितली मला राग आला मी मूर्खासारखा वागलो आणि मी जाऊन त्या माणसं माणसं संगती मी माफी मागितली की अरे मी तुला मला राग आला डोका फिरला मी चुकलो हे केला ते केला असा केला तसा केला आणि मी माफी मागितली पाय धरलं सगळा केला ओके सगळा झाला पण त्याच्याने त्याला जे दुखला त्याला जे झाला ते कमी होणार आहे त्याचा इंटर त्याचा इमोशनली तो बोलल की नाही ठीक आहे अरे ह्यांनी मला ह्यांनी कबूल केला हा चांगला माणूस आहे ह्यांनी कबूल केला हे केला बरोबर त्या इंटेलेक्च्युअली तो बोलला नाही हा माझा दुश्मन नाही चल हे असं सगळं होईल पण आपण जी लाफा मारली आहे ना त्या माणसाला त्याचा काहीतरी जो इफेक्ट आहे ना तो इफेक्ट पुढे पुढे होणारच आहे जर मी माफी नाही मागितली असती ना तर ते तो पण माणूस पण माझा दुश्मन असता पण मी माफी मागितली म्हणून तो माझा दुश्मन नाही राहील नी हे होईल पण दुसऱ्या माणसांनी बघितला सगळ्यांनी बघितला कोणाला माहिती पडला कारण लाफा मारल्यावर आणि माफी मागेपर्यंत किती टाईम झाला त्याच्यामध्ये दहा माणसांना समजले असेल ती गोष्ट त्याच्याने जो त्याच्याने जो काय बोलतात हे झालाय ना डिस्ट्रक्शन चालू झालाय ना तो पुढे पुढे जाणारच आहे पण त्याच्यामधला आपण काहीतरी रिपेअर केला त्याच्यामधलं आपलं वरचं जे वर्ल्ड आहेत ना ते रिपेअर केलं पण फिजिकल वर्ल्ड मध्ये जे झालं ना त्याचं काहीतरी पुढे पुढे होणारच आहे त्या पुढे 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 येतच राहणार आहे ते पण आपण चेंज केला ना कुठेतरी माफी मागून हे करून तर काहीतरी चेंज होतं त्याच्यामध्ये असं नाही की नाही चेंज होत पण त्याचा काहीतरी इफेक्ट जो येईल ना तो वेगळा इफेक्ट येईलच येईल फिजिकल वर्ल्ड मध्ये आहे ना फिजिकल वर्ल्ड मध्ये मिरॅकल व्हायसाठी पण आहे ना फिजिकल नेसेसिटी लागतं तुम्हाला तुम्ही आहे ना तोरा पण वाचा तोरामध्ये पण आहे ना काहीतरी फिजिकल लागतं मोशेला काठी लावायला लागतं जेव्हा देवानी सांगितलं ना मोशेला बोल नुसता जेव्हा बोलणं पण आहे ना हे ऍक्शन वर्ल्ड मध्येच येतं हायर लेवलचं आहे फिजिकल जेव्हा आपण कुठली गोष्ट करतो ना तर फिजिकल गोष्ट आपण फिजिकली करतो पण बोलून आपण जी एखादी गोष्ट करतो ती कशी हायर लेवलची आहे फिजिकल वर्ल्ड मध्ये है ना अपन बोलते अरे कर ते कर तो होता ना ते तो फिजिकल लेवल तसा देवा ने संगित कि फिजिकल वर्ल्ड मध्य तू हायर लेवल पानी आ तरी पोशे ने काठी लगे मोशे बोल कि फिजिकल वर्ल्ड मध्य हायर हे कस हो देव है मी बोलो हो काठी लाठी मार ली तीन प्रत्येक गोष्टी मध्य है ना फिजिकल वर्ल्ड मध्य फिजिकल कॉज आणि इफेक्ट नी बनवलेला आहे प्रत्येक जग आहे ना देवाने वेगवेगळ्या लॉज नी बनवलेला आहे त्या लॉ बरोबर आपण जर इंटरफेअर केला ना तर आपल्याला फटका बसलच बसल फिजिकल वर्ल्ड मध्ये आहे ना ग्रॅव्हिटी नावाचा एक लॉ आहे तर आपण एखाद्या कड्यावर उभं राहिलो आणि आपण बोललो मी ग्रॅव्हिटी मध्ये बिलीव्ह नाही करत देवा मी तुझ्या मध्ये बिलीव्ह करतो आणि आपण जर पुढं पाय टाकला ना तर आपण खालीच पडणार आहे कारण ह्या फिजिकल वर्ल्ड मध्ये ग्रॅव्हिटी चालतच चालत तसं इमोशनल वर्ल्ड मध्ये वेगळं लॉज आहे इमोश इमोशनल वर्ल्ड मध्ये आपल्याला जे लॉज आहेत ना त्याच्याने आपण इमोशन्स चेंज करू शकतो आपल्याबद्दल दुसऱ्याला दुश्मनी आहे ना तर त्याच्यासाठी काहीतरी केलं आपण आणि हे केलं ते केलं तर तो दुश्मनी चेंज होऊ शकतो तर प्रत्येक गोष्टीमध्ये जे हे आहेत ना लॉज आहेत इंटेलेक्च्युअल गोष्टीच लॉज आहेत ना आपल्याला इंटेलेक्च्युअल इमॅजिनेटिव्ह इंटेलेक्च्युअल नाही चालू होत ना आपण लॉजिकल लॉजिकल थिंकिंग करतो कितीतरी थिंकिंगचं पण लॉज आहेत ना डे डे ड्रीमिंग थिंकिंग नाही करत ना आपण प्रत्येक गोष्टीमध्ये थिंकिंगचा पण हे आहे ना की काहीतरी आपण थिंक नाही करू शकत आपल्यामध्ये जे आहे आपल्या जे बघितलं आपल्याला जे आपल्या सॉफ्टवेअर डाऊनलोड झालंय ना त्या हिशोबाने आपण थिंकिंग करू शकतो पर्पसचं पण हे आहेत गुड पर्पस इवेल पर्पस होली पर्पस नॉन होली पर्पस या पर्पसच्या हिशोबाने आपण जातो तसं प्रत्येक जगाचं लॉज आहे आणि त्या चाळीस जगामध्ये आपण जातो कुठली तरी चुकीची गोष्ट करतो ना तेव्हा आपण चारही जगामध्ये आपण रॉंग करतो त्याच्यामधल्या आपल्याला ना ते चारही जगामधलं रॉंग आहे ना आपल्याला चेंज करता येतात पण ह्या फिजिकल वर्ल्ड मधला जो रॉंग आहे ना तो चेंज व्हायला टाइम लागतो कारण हा फिजिकल वर्ल्ड टाइम डायमेन्शन मध्ये चालतो एक तर एक गोष्ट लक्षात ठेवा आपण चूक केलीच नाही पाहिजे आपण जर चूक केली ना चूक केली म्हणजे काय आपण आहे ना आपल्या लेवल पासून खाली उतरलं म्हणून आपण चूक करतो जर तुम्ही कॉन्शियसनेस मध्ये कॉन्शियस राहाल ना तर आपल्याला चूक करता नाही पण आपण फुल टाइम कॉन्शियस नाही राहू शकत म्हणून आपण चूक करतो आणि चूक केली म्हणजे आपण कुठल्या तरी वर्ल्ड मध्ये डिफरन्स करतो जर आपण इमोशनल चूक केली असेल ना तर इमोशनली आपण ते राईट करू शकतो 
पण ते इमोशनल याच्यामधला जो फिजिकल वर्ल्ड मध्ये ज्याचा जो परिणाम झाला ना तो जो परिणाम आहे ना स्लोली स्लोली कसा तरी पुढे येत पण तो माफ केलेला असल फॉरगिवनेस मागितलेला असल हे मागितलेलं असल ना तर त्याचा इफेक्ट जो आहे ना तो इफेक्ट माइल्ड आणि कमी मर्सिफुल येतो त्याचा इफेक्ट म्हणजे फाशीची शिक्षा व्हायच्या ऐवजी चौदा वर्षाचा कारावास होत मर्सिफुल होतो गॉड इज मर्सिफुल मर्सिफुल म्हणजे समजला तुम्हाला मर्सिफुल म्हणजे त्याचा जो होता तो नाही मिळत तुम्हाला तो तुम्हाला लांबून आणि मर्सिफुल मिळत तुम्ही हँडल करू शकता असा मिळेल तुम्हाला चूक केलीच नाही पाहिजे माणसाने चूक झाली तर त्याच्याबद्दल आपल्याला नमाज करतो हे करतो तर आपण मर्सी मागतो आपण चेंज कसा देवाला कसं सांगू शकतो की तुझा माइंड चेंज कर करून आपल्याला देवापेक्षा जास्ती समजते का आपण मर्सी मर्सी मागतो की बाबा चूक झाली जे जे हासा आहे तर मला मर्सी दे मर्सी दे म्हणजे मला त्याच्याबद्दल मी सहन करू शकेन असा हे कर मला चाळीस फटका एक दिवसात नको देऊ मला रोज एक फटका दे चाळीस दिवस कारण जे केलंय ना त्याच्याबद्दल तुम्हाला त्याचा जस्टिस मिळेलच मिळेल जस्टिसचा वर्ल्ड आहे हा वर्ल्ड जस्टिसचा आणि आदाम आब्रामाने सांग हे केलंय त्याच्या मुलांना सिंग जस्टिस शिकवायला सांगितलंय ह्या वर्ल्ड वर्ल्ड मधलं रूल्स आहेत की त्या रूल्स अँड रेग्युलेशननी हा वर्ल्ड चालेल कारण हा वर्ल्ड जर रूल्स अँड रेग्युलेशननी नाही चालला ना तर आपण मग ह्या बॉडीमध्ये नाही राहू शकत आपण परत माग जाऊ वॉर वर जाऊ ओके जे चाललंय ते वाईट चाललंय जे चाललंय ते रॉंग चाललंय पण त्याचा रिस्पॉन्सिबिलिटी घेऊन आपल्याला ते कसा राईट करता येईल हे बघायचं आहे प्रत्येक गोष्टीमध्ये आपल्याला शिकायचं आहे की आपण जे केलं ना त्याच्यानी असं झालं ना तर काय आहे आपण वाईट माणसांचा किती चांगला वागायचा हे आपल्याला ठरवायला पाहिजे की वाईट माणसांमधला वाईटपणा घालवासाठी किती चांगला वागला पाहिजे त्यांच्यासाठी की वाईट माणसांसाठी आपण चांगला वागतो आणि वाईट माणूस जर आपला फायदा फायदा घेत आहे ना तर ते असा होईल त्याचा परिणाम आपल्याला कितीतरी गोष्टी शिकायच्या आहेत आणि त्याच्यामध्ये देवाने केला देवानेच केला सगळा कारण घरी जर ना नाचदूत झाली ना तर आपल्या रेडीच आपल्याला पनिशमेंट करत पण त्याचा हार्थ असा नाही की छोट्यानी फोडला होता टीव्ही म्हणून त्याला मारून टाक आणि मग मी त्याचा हे केला तर मला जीवन ठेव असा नाही सगळी अख्खी ह्युमॅनिटी रिस्पॉन्सिबल आहे आज आज जे चाललंय ना अख्ख्या जगामध्ये नाही नुसरा इस्रायलचा बुद्ध अख्ख्या जगात त्याच्या अख्खी ह्युमॅनिटी रिस्पॉन्सिबल आहे आपणच सगळ्या जग डिस्ट्रॉय करतोय प्रत्येक माणसाने तुम्ही विचार करा ना तुम्ही अशी काय गोष्ट केली आज सकाळपासून ते आपला क्लास टू थर्टीला चालू होईपर्यंत की ह्या जगामध्ये काहीतरी आपण डिस्ट्रक्ट नाही केला चांगला केला एखादी प्लास्टिकची पिशवी आपण फोल्ड करून ठेवली काय की परत वापरणार आहे की कचऱ्याच्या डब्यात टाकली प्लास्टिक वाढवला ह्या जगामध्ये की जेवण होता चांगला आणि थोडासा वाचला म्हणून तो आपण खाल्ला पाहिजे तर नाही आपण तो फेकून टाकला काय किडा मुंग्यांना कुत्र्याला खावल्याला देऊ शकतो तो अशा कितीतरी छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत ना ते छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत ना ते पण त्याच्यामध्ये पण आपल्याला लक्ष ठेवलं पाहिजे कारण प्रत्येक माणूस तसाच विचार करते की मी कसा युज करीन आणि फेकून टाकेन मी परत युज नाही करेन मी दुसऱ्याला युज नाही करायला देणार तर हा जग जगाची मेंटॅलिटी स्लोली स्लोली तशी झालेली एवढ्या एवढा सगळा आहे ना या जगामध्ये की सगळ्यांना पुरल एवढा आहे तरी पण कितीतरी माणसं बुकी राहतात कितीतरी माणसांना घालायला कपडे नाहीत घर नाही काय नाही काय नाही है ना कारण कितीपन जास्ती ना तरी मनसा मधे एक टेन्डन्सी है फॉर सेल ती टेन्डन्सी जी है ना ती टेन्डन्सी ओवरकम नहीं तो चल रहा जगह मध्य ती टेन्डन्सी घलवाजे कसा वगला पाजे का हा जग मधी का इंटेलेक्चुअल बगा है ना पर्पज अपने पर्पज समझले चोजनेस का पर्पज का अपने समझले चोजनेस का पर्पज का अपना हा जग चेंज करायचा पर्पज आहे आपल्या चोजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे हा जग चेंज करायचा आहे ह्या जगामध्ये कसा गॉडली थिंग स्पिरिच्युअल थिंग जाणायचा आहे पर्पज समजा आता पर्पज तो कसा ह्या जगामध्ये करायचा त्याच्यासाठी आपल्याला इंटेलेक्ट दिलंय ना त्या इंटेलेक्टच्या हिशोबाने आपण करायचं आहे 
ह्याच्यामध्ये बिलीव्ह कर त्याच्यामध्ये बिलीव्ह कर नाही हे मशियाक गेलं आणि सगळं चांगलं व्हायला अरे मग मशियाकच देवाने नुसता मशियाकलाच आणला असता ना मग आपल्याला पाठवलंच कशाला असता आपण काय स्पेशल का काम केलं काय तिथं वर वर असता ना देवाचं पाय दाबलं तेल मालिश केलं ते आपल्याला आता देवाने इथं पाठवलं आणि मग मशियाक पाठवणार आणि आपली सेवा करणार आहे देव म्हणजे असं जर कोणाला असा माहिती असेल तर मला सांग कारण मला नाही माहिती ते आपल्याला पर्पज साठी पाठवलेला आहे तो पर्पज आपण जर इथं केला तर तो मशियाकचा रूल होणार आहे त्याच्यासाठी कोणासाठी थांबा माणसासाठी थांबा याच्यासाठी थांबा नाही मशियाकचा कॉन्शियसनेस पहिले आपल्यामध्ये आला आपण जर रिसीव्ह करायला रेडी असलो तरच ती चेंज होणार आहे ती गोष्ट चेंज होणार एवढा इव्हेंट चालू असताना पण आहे ना कितीतरी अजून इव्हेल लेवल होते माणसं स्वतःचा खिसा भरायला हे भरायला हे भरायला ते भरायला पण चालू केलेलं आहे माणसे तो पण इव्हल आहे तोरामध्ये आहे ना कशासाठी काय होईल ना ते लिहिलेलं आहे प्रॉफिट मध्ये की कधी वॉर चालू होणार आहे प्रत्येक टायमाला वॉर चालू झाला ना तेव्हा आमालेखनी आपल्याला अटॅक केला ना तेव्हा देवाने सांगित सांगित दाखवलाय की काय आमालेख तुम्हाला अटॅक करतो आमालेख म्हणजे काय आमालेख म्हणजे तो हा हमास सारखी जी पॉवर आहे इव्हेल पॉवर आहे ना ती आपल्याला अटॅक करतो इजिप्त मधून आपण जेव्हा निघालो होतो जेव्हा तो स्पाईस लोकांनी सांगितलं ना की इस्रायल देशामध्ये आपण जाऊ नाही शकत तिथं हे आहे ते आहे आणि ती लोक बरोबर त्याच्यानंतर आमालेख आमालेख कधी अटॅक करते आपल्याला जेव्हा आपल्या देवावरचा विश्वास जाते देवा देवा देव आपल्या सांगती हाय देव आपल्याला हे करते आणि देवासारखा आपल्याला तसा चालला पाहिजे देव बोलते तसा आपल्याला चालला पाहिजे याच्या विरुद्ध जेव्हा आपण वागतो तेव्हा होतो तर जर आता आज जर आमालेखने आपल्याला अटॅक केला ना त्याचा अर्थ असा आहे की आपण कुठेतरी चुकलो ऍज अ नेशन ऍज अ नॉट अ नेशन ऍज अ कम्युनिटी अख्खा काय बोलतात ते केईला आपला टोटल जो ज्युईश हे आहे ना वर्ल्ड मधलं सगळं ज्युईश लोक त्याने इस्रायल लोक सगळं जे आपण आहोत ना ते आपण कुठेतरी चुकलो कितीतरी गोष्टी आपण करोना नंतर लाईट घ्यायला लागलो असेल है ना माणसं एक सेलियत तरी थांबत असतील माफ मागायच्या पहिले आता करोना झाला म्हणून माणसं बोलली आता मला माझ्या त्यांना त्या माझ्या नाही एक सेलियत पण नाही थांबला असतील नुसता बारूक शेम करून निघाले असतील कुठेतरी चुकलो आपण कुठेतरी आपण लूज झालो कुठेतरी आपण आता ऑनलाईन जेवण मागवायला लागलो आणि आपण कोशेर बिशेर बद्दल थंडा झालोय कुठेतरी दुसऱ्यांबरोबर वागण्यामध्ये आपण कमी झालोय म्हणून आपल्याला आपलं जे आपण जे करत होतो ना ते अजून स्ट्रॉंग करत आहे स्ट्रॉंग पाळायचं आहे आणि आमालेखने आपल्याला जेव्हा अटॅक केला ना त्या त्या टायमाला मोशे आणि आणि ही लोक आहे ना काल ही लोक उभा राहून नमाज करत होती जी नमाज करणारी माणसं आहेत ना ते लोकांना नमाज करायची जोपर्यंत आपण नमाज करू जोपर्यंत आपण तेली वाचतोय कॉन्सन्ट्रेशन नाही याच्याने तोपर्यंत देवाचा जो पर्पज आहे ना तो पर्पज आपण फुलफिल करू आणि आपण आपला जो सोल्जर्स आहेत आपले जे लढाईवर जे फिजिकली जे लढत आहेत ना त्या लोकांना विक्ट्री मिळेल पण मी नमाज केली म्हणून देवाने विक्ट्री दिलीच पाहिजे असा जबरदस्ती नाही जोपर्यंत आपलं हात वर आहेत मोशे जेव्हा हात वर करून नमाज करत होता तोपर्यंत विक्ट्री मिळत होती इस्रायलला मोशेचा हात खाली आला की काय होत होत हमासला विक्ट्री मिळत होती हमास म्हणजे इवेलला हमालेखला विक्ट्री मिळत होती मोशेचा हात खाली आला की दोन मोशेला दगडावर बसून बाजूनी दोन दोघांनी हात वर केलं होतं मोशेचं तर आपल्या मधले जे मोशे आहेत ना ती लोक जर नमाज करतातच करतात पण ते जे मोशे आहेत ना ती लोक जर थकलं ना तर बाजूला जे उभे आहेत ना त्या लोकांनी पण नमाज केली पाहिजे त्या लोकांनी पण पावर दिली पाहिजे स्पिरिच्युअल पॉवर कारण वरून स्पिरिच्युअल पॉवर आपल्यासाठी जी येते ना ती खाली रिसीव्ह करायला कोण तरी पाहिजे ती रिसीव्ह करत राहा मिरॅकल होत आहेत आपल्याला ते सगळं वॉर झाल्यावर समजणार आहे आता वॉर चाललाय ना वॉर मध्ये काय काय मिरॅकल होत आहेत ना ते आपल्याला सांगणार नाहीत कारण ते सेक्युरिटीच्या हिशोबाने आणि सिक्रेसीच्या हिशोबाने ते सगळ्यांना नाही समजलं पाहिजे पण कितीतरी मिरॅकल होत आहेत आणि होत असतील आणि आता पण आपण बोलतोय ना आपला क्लास चालला त्याचा पण काहीतरी मिरॅकल इफेक्ट होत असेल पण तो इफेक्ट आपल्याला कधी समजेल 
की गोष्ट झाल्यावर वॉर संपल्यावर हे नंतर आपल्याला समजेल कारण त्या टायमाला जे होते ना ते होते ते नाही सांगित नाही समजला पाहिजे त्या टायमाला म्हणून न्यूज मध्ये याच्यामध्ये त्याच्यामध्ये आता तुम्ही बघाल ना जसं जसं आतमध्ये आतमध्ये घुसल्या तसं जसं न्यूज कमी झालं काय चालते किती मेलं किती मारलं किती हे होते काय होते नाही सांगत न्यूज मी त्या लोकांना आपल्या दुश्मनाला पण समजते की आपली मुवमेंट कुठं आहे काय काय तर असा विचारच करू नका की मिरॅकल नाही होत आहेत मिरॅकल होत आहेत तुम्ही जर नमाज करताय ना तर तिथं काहीतरी हलवलं तुम्ही तर त्याचा इफेक्ट ह्या जगामध्ये कुठंतरी होईल पण ते फिजिकल मध्ये फिजिकल लेवल मध्ये इफेक्ट व्हायला टाइम लागतो टाइम डायमेन्शन आहे त्या टाइम डायमेन्शन मधून तो पाहतो येस मोर वन मोर क्वेश्चन आणि आपण मग थांब थांबवू पंधरा मिनिट आहे अजून हाय कोणाला क्वेश्चन my questions any questions chat madhe kone tari kay tari e taklela hai ha ha kon tari israel crime hai ha any takle that is he was saying that i can't understand your marathi okay okay Take no he is not so so good he can understand yeah. but not so yes. to hota ata yeah he is not now now we left her yeah we can we can stop the recording and then okay. we will take more questions somebody has kunala kai vichara sa karan apan ata vichara sa mong dar how the questions are then i close close okay thank you thank you everybody